നമസ്കാരം പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതി കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ഗൾഫ് യാത്രകളും വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നു മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷത്തിനിടയിൽ എഴുപത് തവണയാണ് ഉമ്ര അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൗദിക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സൗദിയിലേക്ക് നേരിട്ട് വിമാന സർവീസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം യാത്രകളും ദുബായ് വഴിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതോടെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ദുബായ് യാത്രകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനും വിജിലൻസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷമാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ദുബായിലേക്ക് പലവട്ടം പറഞ്ഞത് ഉമ്രയ്ക്കായി സൗദിയിലേക്ക് തിരിച്ച ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ദുബായിലാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് വിജിലൻസിന്റെ നീക്കം ദുബായിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് ബിനാമി ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് സംശയം പാലാരിവട്ടം അഴിമതി നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിലെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ഉറ്റബന്ധുക്കളുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളും വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെയും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാലം നിർമ്മാണ കരാർ കമ്പനികൾക്ക് മുൻകൂറായി പണം നൽകിയത് മന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയെ തുടർന്നാണെന്നാണ് സൂരജ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കേരളയുടെ എം ഡി ആയിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഹനീഷാണ് തുക അനുവദിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തത് എന്നും സൂരജ് പറഞ്ഞു ഫ്ലൈഓവർ നിർമ്മിച്ച സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് മുൻകൂറായി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ നൽകാൻ അനുമതി നൽകിയത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞാണെന്നാണ് ടി ഒ സൂരജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞത് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായതിനാൽ വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതിയിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ വീഴ്ചയാണെന്നുമാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ആവർത്തിക്കുന്നത് സർക്കാർ നയം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫയൽ മാത്രമേ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കരാർ കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് തുക നൽകാനുള്ള ഒരു ഫയലും കണ്ടിട്ടില്ല താനല്ല അഴിമതി നടത്തിയത് എന്നും വിജിലൻസ് ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാൻ രേഖാമൂലം ഉത്തരവിട്ടത് വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞാണെന്നുമാണ് സൂരജ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനിടെ ടി ഒ സൂരജിനെതിരെ ഒരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു മലപ്പുറം ചമ്മരവട്ടം റെഗുലേറ്റർ കംബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി എന്നാരോപിച്ചാണ് കേസ് ടി ഒ സൂരജിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് നൽകി അഞ്ച് അപ്രോച്ച് റോഡുകൾക്ക് ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ കരാർ നൽകി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി കെ എസ് രാജു കരാറുകാരനായ പി ജെ ജേക്കബ് വിശ്വനാഥൻ വാസു ജോസഫ് പോൾ എന്നിവരും കേസിൽ പ്രതികളാകും പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതി കേസിൽ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് വിജിലൻസ് അഴിമതി വഞ്ചന ഗൂഢാലോചന ഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് നേരത്തെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തെ കുറിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ തോട്ടക്കാരനായിരുന്ന വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് കോടീശ്വരനായത് എങ്ങനെയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് ലോകായുക്തയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ താൻ ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ ലോകായുക്തയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കൈമാറുകയുമുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കൊച്ചിയിലെ വെറുമൊരു തോട്ടക്കാരനായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയർമാനായി ആയിരം രൂപയാണ് ചെയർമാൻമാർക്ക് പ്രതിമാസം ലഭിക്കുക ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ കുടുംബസ്വത്ത് സഹോദരനുമൊത്ത് ഒരുപോലെയാണ് വീതിച്ചത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ജോലി ചെയ്ത വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ടായെന്നാണ് ഗണേഷ് കുമാർ ലോകായുക്തയിൽ ഉന്നയിച്ചത് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ അന്വേഷണം നടന്നാൽ എല്ലാം പുറത്തുവരും ലോകായുക്തയുടെ അന്വേഷണ സംവിധാനം ഇതിനായി ആദായ നികുതി വകുപ്പുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു